hapo mimosa mlikuwa mnaishi kwa nyumba ya makaratasi kwa sababu mvua mm. ikinyesha mm. isitunyeshe hata inaweza kutunyesha lakini tumejenga taka tukidogo mtu mmoja mm. kimunyeshea tujisunde huko ndio tukajenga nyumba ya makaratasi mm. mara tunaenda kwa mahotel na tupea nyime mebakishwa matishu iko matishu iko ma ya tutpike sijui vitu mingi chafu chafu Yenye melala siku mbili siku tatu na kula baadaye usiku nasikia tumbi na umu kienda kwa cho. Ni tuna ni hapa hivi. Ni tupande pande. Hivi. Ah ah. Ni ndio mattress. Mm. Hivi vipande vya vya mattress. Mm. Mm. Mtoto anaenda kuomba home side yeye mm-hmm. kwa bala bala kizunguka mm-hmm. maana nakwambia mama kwa kumwangia amenambia nipe 120 Hello to co family mm, you can see anyone There we are My name is Kingori Wangeshi and this is my story This week's episode of my story here on Tuko features Sonia Wimana. She is Burundian and she's 21 years old only. She has two kids and she has gone through it all. You will see the status in which she is living right now here at Kibagare in Kangemi. This is a story that will make you shed tears. However, it should also be a story that will make nationality be below humanity or let humanity win over nationality. Come with me. We're having a hard time actually locating the house. Eh? Not here. Oh my goodness. Ah. ah, it is here. Yes, over there. Just come with me and see this informal settlement where she stays with her two children. Very little kids by the way. Now you can see Look at these safety measures. Are they there? These are stairs they use to get into this corrugated uh, corrugated sheets the house just come Sonia oh. uko mm. ah yes asante sana Sonia kutukaribisha hapa kwako e, jitambulishe kwa mtazamaji wewe ni nani na tuko wapi hapa unajua kwanza ni wapi hapa tupo mm. ah yes jitambulishe kwa majina naitwa Wimana Sonia mimi ni Burundi hapa ni kwangu hapa ni mahali panaitwa Mshegwe Kipagare. Mhm. Mm. Eh, shika majina ya Kenya. <laughs> <laughs> Ati kuna itwa Mshegwe Kipagare. Eh, Kangemi. Eh, Kangemi. Hapa mm. ndio unaishi? Eh. Hapa ulikuja lini? Juice juice tu ni ilikuwa ni Friday mm-hmm. usiku. Eh. Yeah. Na hapo awali ulikuwa unakaa wapi? Huko Mimosa, nje eh. ni kilala nje. Ulikuwa na lala nje? Mhm. Mimosa. Mhm lakini kwa bahati nzuri ukajipata pale kama hapa kabisa sasa kulinganisha nje na hapa ukaona hapa pako afadhali eh kwa sababu ya baridi mm-hmm. mm-hmm. sasa kabla tufike pale ulianza kula la nje umesua, umetuambia wewe ni mburudi umetoka Burundi mm-hmm. kulijipataje Kenya kwa sababu ya shida ulikuja na ndege gani na uh-uh, lori eh lori nimekuja na lori Lori. Mm-hmm. Kutoka Burundi. Mm-hmm. Si kutoka Burundi, nimetoka Burundi paka Uganda mm-hmm. na Lori. Mm-hmm. Kutoka Uganda tena nyingine Lori paka hapa Kenya. Mm-hmm. Mm-hmm. Aya, good. Ulitoka Burundi, ukapitia Uganda, ukafika Uganda, mm-hmm. ukatoka Uganda, ukafika Kenya. Mm-hmm. Sasa Kenya ukaanza kulala nje. Mm-hmm. Mm-hmm. Wakati nimefika Kenya kwa sababu mm-hmm. sikuwa najua kwenye naenda. Mm-hmm. Wakati nimefika mm-hmm. kwenye Maroni na Paki, mm-hmm. nikatoka. Mm-hmm ndo mtoto wangu yu mdogo mm-hmm. si yuko anajua huku kama iko baridi mm-hmm. si yuko anajua kila kitu sasa mtoto mdogo si yuko anamvaisha socks na 
kwa free ya baridi. Mm -hmm. Sasa wakati nimefika hapa nilikuwa nimeona tu mvuna nataka kunyesha tu kama kawaida. Mm -hmm. Sasa paka tokeza mwingine mama ndio akanambia eh kwa nini mtoto amjamvalisha nini socks na kofia? Mhm. Nikamwambia mbele na nyuma sina kofia sina socks. Ni tu nani ya kumfunika tu peke yake niko nayo. Mhm. Ndio akaenda huko na nini supermarket akaleta kofia na socks sokse pia mbili ya kupea mtoto mmoja mm -hmm. na huyo mwingine pamoja na makofia mbili. Mm -hmm. Yakanambia unatoka wapi nikamwalisia kila kitu akalia aka nikamwambia mimi nimejikuta hapa siko najua kama ndakuja hapa. Mhm. Mm Yakanambia kwa nini? Nikamwambia ni kwa sababu ya shida nyumbani. Mhm. Mm Wamenifosi nyoreke kuoreka nikazaa watoto sasa mzee anabaka ananichapa. Nikienda nyumbani wananifukuza nirudi tena kwa mzee. Mm -hmm. Na mzee saa zingine akikuja kilewa sijui nini vitu zake ananichapa ngo kwa nini vitu mingi ngukuwa wewe wamenipea by force si kupenda kwangu vitu mingi na mimi nawaambia hakuna shida na mimi ndo hivyo mm -hmm. kuliko niteseke hapa ni umizwe na watoto wangu hivi acha tu nifanye nini niondoke kwa sababu wakati niko na mimba yao mdogo mm -hmm. alikuwa ananitesa sana ngo si mimba yake mm -hmm. sasa ukatoroka sasa nikatoroka sasa mimi nataka kuelewa mm -hmm. ulifika Uganda na kisha ukavuka Kenya mm -hmm. e, Mbona huku baki Uganda? Ah. Uh -uh. <laughs> Bado tu. Nilikuwa naona tu ananipa kwa nyuma yangu. Oh, ulikuwa unataka kutoroka kabisa. Kabisa wali na Burundi. Sijui kama mali kwenye niko kabisa. Mm -hmm. yeah. Sasa ulipofika hapa Kenya ukaelekea wapi? Huo mwanzo kanisaidia, akanipea mali ya kulala siku moja, mm -hmm. ndio akanipeleka hiyo mahali mm -hmm. kwenye marefu jana wanapokelewa sasa ni hapa Nairobi. Ndio Nairobi ilikuwa huko kitambo bado jahama ilikuwa ni shauli moyo karibu na ngara. Mm -hmm ndo akanipeleka nikawaambia mm -hmm. kila kitu mm -hmm. ndo akanipea nini ya kwenda Kakuma mm -hmm. so ulienda mpaka Kakuma sasa mm -hmm. refugee camp mm -hmm. uh -huh. Kakuma na penyewe si kupata uhuru mm -hmm. kwa sababu bado ile wa, watu wenye wananifata wenye wako naongea Kiruga mm -hmm. Burundi mm -hmm. wako hapo tu mm -hmm. Sasa zingine na shuku kama watakuja mm -hmm. ndio akanipea nyumba huko mm -hmm. ya tent kwa sababu hiyo wakati mm -hmm. kwa tumekuja wametupea nyumba ya tent mm -hmm. wakati wanaenda kuna ni kuchagua president nilikuwa ni wakati wa 2017 yeah. mm -hmm. wakanipea hii tent ya red cross mm -hmm. ndio akaniweka hapo nikakaa mm -hmm. kukaa sasa mm -hmm. mtoto yangu huyu msichana mm -hmm kwa sababu haku hajao kwenda shule mm -hmm. hata na yeye mwingine alojao kwenda shule mhm mm sasa nikaenda kutafuta nini na wapea chakula na kila kitu sasa mm -hmm. nikamwambia mdogo huyu mkubwa nikamwambia mm -hmm. baki hapa naenda hapo wapi kwa duka mm -hmm. nikuje nikunilete nini koja kwanza mtoto uko na watoto wawili wawili ah wa kwanza ni msichana na wapili kijana wako na miaka ngapi wa kwanza kuna miaka 10 mhm mm wa pili kuna miaka saba. okay sasa hiyo wakati mm -hmm. ili, wa kwanza alikuwa na miaka tatu huyo mm -hmm. mdogo alikuwa na tambai kwa na miezi iko na miezi tisa. Mm -hmm. sasa yeye yeah, alikuwa anajua tu kuonesha hivi hivi mm -hmm. hivi lakini kuongea hakuwa anajua mzuri mm -hmm. nikamwambia mkubwa nikamwambia baki hapa usikuje kuingia mtu mm -hmm. mimi wapi kwa duka kuletea nini cha kukula ni wapeke akasema mm -hmm. sawa mm -hmm. sasa kwa wengine nyumba alikuwa ni jirani palikuwa mkijana alikuwa analala hapo sawa wakati nimetoka hivi kurudi gate imenani ime sana nikakutana kijana iko peke yake nikamuuliza dada wapi akanonesha hivi mhm mm nikaingia kwa hiyo nyumba mm -hmm. nyumba ya kijana ama ya ya kijana ya kijana mm -hmm. kwa sababu amesikia nani mlango mm -hmm. kifunguka mm -hmm. ndo kijana akajifanya kama analala mhm mm msichana sasa kashika hiyo panti ya msichana anga katupa mahali kwa maongo mhm nikamwambia kwa nini uko hapa na uko peke yako na umeacha brother yako na kuongea kitu kama sema mbio kuzima mama hivi nikaona kuna panti alikuwa na vani ni dress. Mm -hmm. Nikamwambia panti wapi? Akanionesha kwa huko nikaenda kuchukua nikasikia iko baridi. Mm -hmm. Nikamchukua mkono nikampeleka kwa nyumba. Nikamtizama, mm -hmm. kumzama nikakutana iko nini ame nani jujuto lakini ataingiza ndani. Mm -hmm. Nikaenda nani hospitali? Alirepiwa. Mm -hmm. mm -hmm. Nikaenda hospitali akanambia uko na bati kwa sababu ya nini? Au jamfanyia ndani kwa sababu angekuwa mkubwa angeisa. Mm -hmm kasema una shida ungemharibia maisha ungemharibia maisha hata kipata mzee mm. angekuwa na mtoto mm. sababu ati nzuri tu kidogo mm. lakini si kidogo sana mm. amefanya juju lakini amefanya nini amemwachia vitu zake ndani mm. wakampea madawa ya kukinga mm. ni madawa ya maumivu kila kitu akampea 
mtoto wako alikuwa na stress kwa sababu ya nini hakuna counseling mtoto kupewa mm -hmm. na, na chezi na watoto wengine mm -hmm. yanaogopa kwenda kucheza mm -hmm. sasa nikaenda police station police station kumtafuta ametoroka wa familia yao ndo hao wananitafuta na mimi ikabidi niokoe ni mashua yangu ni kuje wapi Nairobi mm -hmm. Ilikuwa ni 2019. Ukatoka kakuma kakuja Nairobi. Mm. Ilikuwa 2019. Mm -hmm. Kakuja hapa Nairobi ni kila la nje karibu mwaka. Mm -hmm. Hata ni meneza mwaka. Kila la nje? Mm -hmm. Wapi? Ya yeah, yonisiara kwa Westland. Imali kwenye ume jenga hii barabara ya West, we, nani, Nairobi West. Expressway? Mm, Imali kwenye paku. Wanaripia nini gara pa karibu na muskiti. Mm -hmm apo Brookside. Mm -hmm. Tumeka hapo polisi na kuja ina mmoja wanawabeba na mimi kikimbia na mtoto mmoja. Tukikimbia tukitoroka polisi wati wati wasitupeleke jela eti watukatie. Mhm. Mm Mala wasitupeleke kakuma. Mhm. Mm mdogo alikuwa anakuwa na pressure mama tukimbie. Hapo msichana wamempeleka tena kakuma. Mhm. Mm Hakaina mama yake. Mhm. Mm Hakaina ndugu yake. Mm -hmm kila wakati anaongea mama mama huko anamtesa kila wakati na ni Burundi ni mwenye namlea mhm mm ikabidi nifanye nini niende tena kama kumchukua mhm mm nikamchukua mm -hmm. nikarudi naye tena hapa mm -hmm. Nairobi mhm mm ilikuwa ni 2021 mm -hmm. kurudi tena bado ile maisha ya kulala nje kuangaika na watoto nje mm -hmm. bado kingali watoto naambia msijali tutafaulu mm -hmm kudipeni ya nini waamini force ni oleke bila siku anataka mzee kwa sababu yani siko siko na jinsi ya mzee mhm mm lakini naona tu ni watoto mm -hmm. na alamu mama ni kama mamangu tu namlaumu nasema kwa nini nimekuja kuuliza nitese watoto mhm mm jinsi wameni tesa huyo okay. mama wako ni mama wa kambo eh yeah. mhm mm kwa nini nitese watoto mhm mm jinsi wameni tesa kwa nini mimi nitese watoto mm -hmm. mungu tu atafanya nini atanilipia mhm mm nikakaa hapo kwa barabara mvu nikinyeshea kuna karatasi hakuna brangeti so, hebu ni ele, ma, ma, mama wa kambo alikuwa anakufanyia mambo kama gani ya kukutesa nikilala mm -hmm. na alikuwa na mtoto yake kando mm -hmm. nikilala alikuwa ananiamsha mm -hmm. asubuhi hakuna kwenda shule mm -hmm. mtoto yake anaenda shule anapewa kila kitu mimi mm -hmm. nikufanya kazi kwanza nioshe masahani hapo hakuna mtumishi nikoosha masahani mara kufua kumobu kila kitu ndo nione kwenda shule hata ikuwe saa mbili saa tatu mm. ndo nione kwenda shule mm. mbele ya kukula wote wamalize kukula ndo na mimi nikule mm. wakienda mahali kama ni kwa church mimi siwezi kwenda kwa church wenye waende kwa church na mimi nikiwafanyia kazi kwa nyumba nikiwapikia kila kitu mm. kwa kutani nimemaliza kukula mm -hmm. babangu hapo ayuko ameenda kazi ushako mm baba kikuja na mwambie msichana yako sijui asiki yangi siku hizi hivi na hivi baba anakuja na nichapa anasema kwa nina usiki umejiona kama uko mkubwa naomba babangu siwezi mimi nawasikia ni kama mwangu pole pole jisio mentes takaji mtesi watoto pole hata kama nalala na nje hata nafanya nini si wazangu mtesi watoto. Huyu mtu kubwa anamwambia huko naomba Mungu. Mm -hmm. Mungu atatusaidia. Mm -hmm. Bila kwenda kulala naomba. Mm -hmm. Mtoto anaenda kuomba. Mungu msaidie. Mm -hmm. Kwa barabara kizunguka. Mm -hmm. Maana nakwambia mama. Huko mwingine amenambia nipe 100 mm twende. -hmm. Twende wapi? Kwa sababu mpeo pesa sijui kwenye atambeba. Mm -hmm. Sijui. Sasa anamwambia anam ampe 100 aiti wataenda paka mtoto na kwa ana mambe hapana akana pesa yako hata kama mwangu ni maskini kwa sio kututatoa kwa maskini mtoto anakuja analetea mbao 20 mara mabisi ni kwambia acheni kukuomba mkae hapana mbe hapana mama siwezi kuacha kwa sababu tukule basi hata ikiwe ka kidefu kimoja tutakachangia tukule naomba ikapo tuta, Mungu atatuona tu. Mtu anapita anatupia maziwa. Tukikuwa hapo tu njia UN. Mhm. Mvu inanyeshi na tunyeshe na watoto. Hakuna sweta. Mtu tu anapita tu anatulumia. Anakupea sweta, anakupea kamia. Anakupea maziwa. Mara tunaenda kwa mahoteli anatupea nyime mebakishwa, matishu, iko matishu, iko ma ya tutupike sijui. Vitu mingi chafu chafu. 
yenye melala siku mbili siku tatu na kula baadaye usiku nasikia tumbi na umo kienda kwa cho hapo hakuna dawa ya minyoo uko nayo ya mtoto tapea tumbi imefula hivi mtoto kwa sababu ya baridi sabuni kienda kwa sababu unanisa bwa kupepe sa sabuni mtoto avae nguo kama wiki mbili wiki tatu kwa sababu ufue nguo ndio ana kupea hiyo mia unaona kwenda kunoka sabuni ama wanakwambia kwenda kwa mama yako na nani amekuleta hapa mtoto akikuja kilia Je <coughs> kamwambia mama yako uko wapi? Mnaishi wapi? Akamwambia tunaishi kwa nyumba ya makaratasi. Hapo Mimosa mlikuwa mnaishi kwa nyumba ya makaratasi. Kwa sababu mvua mm. ikinyesha mm. isitunyeshe. Hata inaweza kutunyesha lakini tumejenga taka tukidogo mtu mtu mmoja kimnyeshea mm. tujisunde huko. Ndio tukajenga nyumba ya makaratasi. Mm. Ndio akakuja hapa pamoja na roda. Akamwonesha mimi nikaenda nikamwelezea kila kitu nakatombea mhm na kutuacha hivyo aitoacha 200 munga msaidie ni mtoto mdogo munga msaidie mhm alikuwa anakuja kutuangalia tu ndo mwenye amenambia mhm watu wanaweza kuongea stand yako kwa watu wengine thank you roda eh but you at least may introduce yourself to the audience because you're the contact person you are the one who highlighted this story for us what what is your name and what do you do okay my name is Roda Okeo i'm a third year student at Meru University yeah and what are you studying i'm studying technology education in civil engineering mm, sharp minds eh <laughs> Come on, so uh, why how did you meet them Okay I met them on third mm -hmm. when I was I was going to at the river mm -hmm. but I I came to Nairobi first to my dad at Mimosa mm -hmm. so the moment nimeshuka kwa gari mm -hmm. and then naingia hivi Mimosa mm -hmm. nakutana na huyu nakutana na Erika au mtoto mm -hmm. and she was like this idea and you know people term what wana wana imagine ingi like these are just beggars mm -hmm. there is ni watu tu wa kawaida beggars too so they they don't give them that attention mm -hmm. no so me i really felt uni mtoto mdogo na so adi nika nikamwongelesha akaniambia tu adi alinionyesha pesa zenye alikuwa nazo mm -hmm. zilikuwa like ma 10 bob 10 bob na mashilingi shilingi mm -hmm. so nikamuliza about the parents akanipeleka ilikuwa tu hapo hapo chini by the way hapo opposite offices za ma refugees so hapo ndo nikaenda na actually ni walikuwa nalala kwa nje kwa manyu, wana tandika magunia na makarat ma box ndo wanalala hapo so that day what really made me like uh, need after help is the fact that tulikuwa tumekaa hapo nje and then there was a man alitoka kwa ofisi akatoka nje and that guy was scolding her anawaambia ameanza kuleta watu hapa and then that guy that man was telling me so wachukuu wendo ishi nao mm -hmm. he was forcing me like to take them and go and stay with them i'm a student i'm not even working i take them nende ni ishi na hao yani i just learned that that guy is not understanding enough na they wanted help from that guy mm -hmm. so kama mwenye unataka kusaidizi kwake ndio anakuongelesha hivyo i really felt like our mm part of -hmm. so so i decided like i i told them about tuko and i decided to contact you guys actually that very moment i wrote an email but hatukuwa na hopes like maybe you guys will respond but i thank god me, me so you saw the need they were in yeah because inje baridi 
kunanyesha these kids wadogo hivo yeah i really thank you you have a golden soul thank you and may god bless you amen thank you i think you'll change your life here amen yes thank you kila kitu itakuwa sawa uko nikaenda nikabaki hapo wakanita ofisi nikafanya interview kila kitu wakanipea F7 F7 nikakuja hapa kwa sababu ni bei kidogo nikalipa 15 ukulipa 15 nikanunua kila kitu kwa sababu watoto wangu silale nje na kuna mattress nikanunua carpet ya kuweka kwa sababu kila kitu kimepanda bei nikanunua carpet ni carpet nusu hii sasa nikatandika maunguo ndio tunalalia na hii brangeti ni mtu mwenye ametupea kwa sababu tunajifunika shuka hii hapa napana kwa ni baridi mingi sana usubuhi mvoi kinyesha si tukao tunalala hivi si wote tuna nani hivi kwa sababu tupateka tutoka joto mara mtoto nasikia baridi anaanza kuna nini kutoa nini tse tse kwa sababu ya baridi mara makamasi mara nini lakini na Mungu tunashukuru nini ya dunia Mungu atanisaidia ya kuna shida sasa hapa unapoishi eh chakula mnapata namna gani chakula niende kwa kanisa mm -hmm nipeleke na watoto niwaambie sina niko na nyumba lakini sina chakula. Ndio anipe hiyo chakula unga. Wanipe na hiyo mchele. Kama wana hiyo mchele hawana wanipe hiyo unga. Niende mali nyingine niombe. Hivyo hivyo. Ndio nipate ya kukula. Kwa sababu hata nikifanya kibalua pako mwenye anakupea mwingine hakupei. Anakwambia osha. Kama umeelewana 200 nakupea 50. Na msimu na umeosha nyumba, umeosha masahani, sijui kufua. Na kama wewe maskini toka hapa. Na tuletee maskini wako hapa. Naomba kama nimeleta maskini yangu, si nimefanya kazi, si nipe haki yangu. Maana na kumwangilia maji, chafu chafu. Na una tu kienda. Kwa sababu hakuna jinsi ya kufanya. Pole mami na watoto hakuna kusoma hakuna mm. nini kila siku watoto wananiambia mama tutaenda shule naambia mtaenda msichana mm -hmm. kama sasa hii mtoto wangu angekuwa class 5 huyu mkubwa eh anafaa kuwa class 5 eh sasa hii hawezi kwenda kwa sababu hajaanza shule tangu akuje Kenya mm -hmm. hata nasali mm -hmm. hajawahi tena mfundisha tu ni ku ni 1 2 3 4 kwa sababu na mimi nimejulia hapa kuhesabu kwa english sijui mingi mm -hmm na na kondisha tu kidogo 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 ama kingine na anasikia kwa marafiki zake akiongea hivyo ungetaka aende shule kabisa wote wawili wote mm. na kwa sababu kidogo anakuwa ananiambia kama mama mimi nilikuwa mkubwa nataka nikubaye nyumba mm. na mimi naomba usijali Mungu atakusaidia paka mimi naenda kwa bafu na Lia na umbia nisaidie watoto wangu ende shule mm -hmm kwa mfikiri yao gisi wanasema wenyewe wakuwe ni ndo mama yangu ndo nategemea wenyewe hata mm -hmm. kama nimekuwa hivi si kutaka kwangu na mimi sitaki nitese watoto mm -hmm. watoto ni kesho kesho kuta na mimi watakuja kunisaidia na sasa kuna eh, karatasi zozote ambazo uko nazo ni tu peke yake zingine wameunguza wakati tukikuwa kwa UN na hii ni gani hii ni tukitambulisho hii ndio kitambulisho yeah. yuko nayo eh, eh zingine za hospitali za mtoto kila kitu wamefanya nini wameunguza wakati nimeenda kuchota maji mfuo mm. ya mtoto ilikuwa ni satan mm. kwa sababu wasafiti wanakuanga hapo wanatusikanga urumu wakati nimeenda kwa sababu pako mahali kwa nipao kagiza nimesikia fimbo ya hapa hata mm -hmm. sasa niko na harama mm -hmm. ya fimbo mm -hmm. wakanipiga hivi hapa nikapiga nguru mm -hmm. si kujua wenye wengine wamekuja wakikimbia kama mm -hmm. walikuja kunisaidia si juu wakakimbia wakawakimbiza nyumba mm -hmm. ndio kurudi hivi ndo nikaka mwingine mama msomaji ndo akanipeleka hospitali walikupiga hapa hivi mm -hmm. 
na hapa kwa kichwa hata kwa kichwa nasikia anga saa zingine kama kichwa kinauma mm-hmm. niki tafuna kitu hivi mm-hmm. nasikia ni kiumia kwa kichwa lakini hawako dhuluma walikudhuluma kimapenzi mm-hmm. wamejaribu lakini nimepiga nduru mm-hmm. hawakufanya chochote mm-hmm. kwa sababu ya nini akulala nje huko msichana huko mm-hmm. mama na hujima ugonjwa itatokea wapi wamejilinda maugonjwa utakuta na wengine wako na ugonjwa wanakufanya utapia mbaya na kutaka kwa sababu ya nini ya kuranda kwa barabara mm-hmm. sababu ya maisha mm-hmm. na sasa hivi wewe uko na miaka ngapi nikiweza uulize sasa niko na 21 mm-hmm. hapa mm-hmm. wakati nimekuja ni wakati nimekuja kwa UN hasiare kuji nani kuweka kwa manifest wanipe kitambulisho mm-hmm halikuwa amini kama ni watoto wangu uh-huh. nikaweka miaka mingi kwa sababu ya nini ni, walikuwa wananiambia watanyanganya watoto uh-huh. na mimi siwezi kuka, kukana watoto yangu nikafanya nini nikaweka miaka mingi uh-huh. hata hii miaka hapa si, zingine sijuangi kama sasa ni kuna miaka ngapi uh-huh. hata sasa unaambia uko na miaka ngapi sasa hii kwa sababu uh-huh. nimeandika 93 uh-huh. sijui sasa ni kuna miaka ngapi kwa sababu nimeandika miaka mingi kwa sababu yani ya kukinga watoto yangu mm. kwenye mali naenda kwa sikuje kuninyanganya kwa sababu wanasema watoto wanawaibaga mara mingi alafu nikaweka miaka mingi wanaiba watoto nasikia kama wanaibanga watoto mm-hmm. na mimi kuliko anibia watoto aninyanganya watoto kwa sababu wanaona ni umri kidogo mm-hmm. afadhali nikaweka nini miaka mingi mm-hmm. pole mimi Hebu turudi nyuma kidogo. Kutoka Burundi ndio utumie lori kukuja. Hiyo safari unaweza tuelezea ilikuwa namna gani? Sasa unajua ulikuwa na watoto wawili. Hmm. Ulikuwa na bebo na dereva pale mbele ama mlikuwa mnafanya namna gani? Nime, nimeenda mm-hmm. kwa hiyo roho kwa sababu mtoto mdogo nilikuwa nambeba kwa mgongo mm-hmm. nimeenda nikamulilia shida yangu mm-hmm. shida yangu nikamwambia tafadhali mm-hmm. na kuomba mm-hmm. na kuomba kwa sababu alikuwa ni mzee mm-hmm. kama uko na watoto uko na huruma wa watoto ni shida kama mtoto yako mimi niko na shida kubwa nikamweleze mm-hmm. nikamba tu ni tupe wapi ni wapi lakini sitai kusikia niko wapi nchi ya Burundi mm-hmm hatu nitupe Tanzania tu nitupe wapi lakini nitoki hadi alikubebea wapi ilikuwa ni mali panaitwa jumbura na sasa kwa lori ndio nauliza alikubebea wapi nilikuwa mbele mm-hmm. kwa sababu mbele hivi mm-hmm. ni shoferi na tandi boy mm-hmm. huku hivi ni pako nyingine mali ya matres mm-hmm. wanalalianga mm-hmm. mimi akanipandisha hapo kwa wapi kwenye wanalalianga na watoto mm-hmm. ndio akaniweka hapo mm-hmm aka kuangusha wakakutupa huko Tanzania I mean Uganda Uganda mm. aka kufika Uganda mm-hmm. aka aka na akaambia mtu wa loli mwenzake ni pesta yake kwa sababu kutoka huko alikuwa anapigia mwenzake mwenye loli mm. akaambia hapa niko na shida mm. kama unaenda Nairobi mm. niko na mtu kabisa anaenda Nairobi na kuomba mm-hmm. umsaidie kama wewe mm. niko na shida mingi kwa sababu mm. ya wakati sikuwa na kitu mbele na nyuma mm. nilikuwa hivyo gisi na watoto yangu peke yake mm-hmm. hata mtoto akijipukulia mm-hmm nilikuwa na nani tu ya kama hii mm-hmm. mbili peke yake leso eh mm-hmm. ndio akijipupulia wenye ndio walikuwa wananisaidia na maji na mosha mm-hmm. wananibaya pampers kila kitu mm-hmm. na wape mm-hmm. ama chakula wenye ndio wanawapona wape mm-hmm. ndio akampigia simu kufika hapo ndio tumekuja na yeye sasa kwa sababu tumetoka kwa kumpigia simu sasa ungetaka kurudi Burundi si wazi tafadhali tufike kwa hii maisha tu kuliko ni rudi nyumbani. Mm-hmm. Sasa wale uh, ubalozi ya Burundi watafikiwa na huu ujumbe. Ungetaka wakusaidie namna gani? Tena wambia tu hata ni kwa shauli. Wenye wako na watoto wenye simu wazazi wasi watese. Mm-hmm. Wasi watese. Kwa sababu kesho kesho kuta wajue wenye ni wanani kesho kuta. Unaweza kuwa na mtoto ni, unasema ni mtoto yako. Na ule mwenye simu mtoto wako anakusaidia. Wasi tese sababu ulitoroka kwa sababu ya kuteswa. Mm-hmm. Wasomeshi watoto kama watoto yao. Mm-hmm. Hata kama wasiwapende wasionyeshe. Wasionyeshe kwa sababu kesho kiko kidono akikwa mkuu. Mm-hmm. Kwa sababu ule mtoto wako naamini unapenda sana hasa kusaidia mm-hmm. kitu. 
lakini ni mwenye unatesa anahangaika na mwangaisha anaweza kusaidia kwa sababu na mwenye yake na kufuata ngataka watoto warudi shule kabisa hata kama nilale njia niteseki lakini watoto waende shule hicho tu peke yake ndo naomba kesho kesho kuta si juti na watakuwa wangu ama kesho watasaidia watu wengine waseme na mimi nilikuwa chokola kupata mpaka acha na mimi nisaidie chokola ama kesho afanye kitu kingine cha maana ukisha soma hata kama wanasema anga shule ngo siku hizi ni kusoma na kuandika pana shule ni muhimu kwa watoto hata kama mimi sijasoma ni malizi siwezi kutaka watoto wangu wateseke Ukwe na uhuru kama watoto. Hata kama nimekosa uhuru kama mtoto, kama sina mzazi. मैट्रेस <laughs> 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 चपाती nikimaliza kufua mangu nilikuwa nasema nimaliza kufua mangu na nikatafuta kesho na wenye twende pamoja tukitafuta na kazi unaweza fanya naweza kufanya kazi gani yoyote tu yoyote yoyote lakini ya mtu sasa zingi naona kufanyisha siku lipi tafadhali niuze ta mero nijue ni mimi au unaweza fanya biashara hakuna shida niseme mtoto wangu atakula hivi atakula hivi sijui kama iko kuna vitamini kwa mwili kwa sababu anakula chakula moja kwa sababu wana baba mimi ndo mama na ndo baba ndo kila kitu मुतुतुमा <laughs> 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 Sasa atizi hata tunale chini lakini tuko na nyumba tuko na salama. Kesho kishukuta ndakutana na kichina wangu amelipiwa. Kwa sababu ya nini ya nje? Pole mami. Pole. Ni sidali kila kitu kwa sawa tukishafika hapo. 
sasa ile umenanga na hivi mpaka ukaingia kwa nyuma itakuwa sawa so mtaka kusudiwa ukiwa Kenya kwa nini hutaki kurudi Burundi labda Burundi ni rudi wakati nimesikia amekufa nani mamangu wa kambo mm. na jina mombe tuna mombe kwa Mungu So, umesema leo eh, kuna ugali lakini hakuna mboga. Mhm. Hiyo sasa ni ya jioni. Za mboga watapata, watapata hiyo. Sana. Tukitoka hapo nje tunanywa mboga. Tujue vile watoto watakula. Si ndio? Yes, sawa. Nashukuru. Mhm. Sasa usaidizi gani ungetaka mwingine? Kwa wale wanatazama wale wanatazama kwangu mimi niko na watoto niko na familia sina mzee sina mamangu sina papaangu chochote tu warume tu watoto chenye watapata siwezi niseme hivi mnipeke mnipeke hapana chenye mko nacho ya kutoa watu wanisaidie kwa sababu ya watoto sasa mtu akitaka kukufikia atakufikia kwa njia gani? Uko na simu? Uko na line peke yake. Uko na line peke. Hiyo mm. line ya si namba si ungeweza kupeana ndio at least wale watasaidia kwa kutuma Mpesa. Ndio at least ununue simu pia. Sawa, so, kumshinda. Mm. 01 mm-hmm. 10 mm-hmm. 36 mm-hmm. Isome tena vizuri. 01 10 36 17 Mm-hmm. 70 70 70 60 0 01 10 36 70 60 Hiki kilicho kitabu ambacho unasoma mm, ya Mungu ni mtu amenipea mm. mm. kukupea niko nasoma ukakamaa mm. mm. lakini hata hivi bado unasema <laughs> e, nipoteze stress tu kwa sababu mm-hmm. usiku hata mtu akipitia kwa shida mm-hmm. Mungu yuko tu usikate mm-hmm. tamaa kwa sababu uko na stress utachizi mm-hmm. hata unaweza kufanya kitu mm-hmm. hawezi na Mungu na, na, na nani mbele yako exactly. hata kama ume nini nini umekosa kitu gani mm-hmm. furahi tu Mungu atapa, ataleta mm-hmm. kama hujui siku ni siku mm-hmm. eh. sasa sinifunze kiburundi Hmm? Salamu za Kiburundi ni gani? Bite. Mm-hmm. Na unasema ni pizza. Ni pizza. Ni pizza. Ni pizza. Mm. So nisalimie sasa. Bite. Ni pizza. Uraho. Ego. <laughs> <laughs> Uraho. Na unasema e, e, ego. Ego. With wande unaitwa nani? Ah. With wande? Eh. With wande? Ni twa sone. Na with wande? Ni twa kingori. <laughs> Yeah, at least finally mm. umeweza kusmile. Mm. Mimi upenda watu wa kismile. At <laughs> despite ile yote tunapitia. Mm. Si ndio? Lakini kila kitu itakuwa sawa sawa. Mm. Eh. Hey. I think uh, your phone number. Okay, my phone number is 0795 mm-hmm. 888 524. Yeah. In case you don't get Sonia, you can call her and by the time I think we, within a few days Sonia will have gotten a phone As you've heard she doesn't have a phone right now uh, she has a SIM card and the number is 0110 3670060 It is registered under It is registered under Roda Okeo and you'll see Roda because she's the one who contacted us and told us about uh, or highlighted the story for us she's her contact person so when you see that name Roda Okeo it is not a strange name it's only that she doesn't have an ID so she could not register this SIM card where in her name it is registered under Roda Okeo's name and now we'll have to meet Roda we hear why she had to send us this but you can see why i have done stories but this i've never 
never seen it like this. It's not about nationality now. It is about humanity. What we can do to change her story, regardless whether she's Kenyan or Burundian. And if you have networks with the Burundi embassy, please call on them. She's one of their own. She's a Ken I mean, she's a Burundian. She's a human being. We can help one way or another to at least change the story. Her children can go back to school. This has been my story. This is Sonia's story. And what is your other name? Jinalako Lingina Sonia. Wimana. Sonia Wimana. Hmm. Sao, sao.